നമസ്കാരം ക്രഞ്ചൻ സ്പൈസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓവൻ ബീറ്റർ ഇതൊന്നും ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി അതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് ഓയൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴുകിയുള്ള ഓയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൈദി എടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് മൈദി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇനി അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വെച്ചതാണേ ഒരു കപ്പ് സോറി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അരക്കപ്പ് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എനിക്ക് എല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഒരുമിച്ചിടാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു കപ്പ് പാലാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കാം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്താ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബാൻലാസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ ഒരു കേക്ക് മോഡ് വേണം ഞാൻ കേക്ക് മോഡല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓവൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തടവയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ ഇതുപോലെ ഇത് വെള്ളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിലോട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വരും വെന്ത് കിട്ടാൻ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കാം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എനിക്കിവിടെ വേണ്ടി വന്നു ഇതാ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയട്ടെ ഇതാ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം വേണം ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ആയാലും മതി ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ കേക്കിനൊന്ന് നടുവേ മുറിക്കാം ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പോർഷൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് കേക്ക് തോന്നാറ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റിയാണ് അടുത്തായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോർഷൻ കേക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതാവും നല്ലത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക്